ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಭಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನೌಕರರ ಘಟಕ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಈ ಕರೋನಾ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೌರಿ ರಾಜು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈ ದೇಶ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಅದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೇಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೂರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಜನದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹಂಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹಂಗೆ ಅದು ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇಶ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಋಣ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಆಗಿರೋದು ಸರ್ ಇದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗಂತ ಕೆಳಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಐದನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸರ್ ನಾವು ಐದನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಹಿಂಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಗೌರವ ದಿನ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಐವತ್ತಾಯಿತು ನೂರು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಐನೂರು ಆಯಿತು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತುಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಬರೀ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಐನೂರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಗೋಡ್ ದಾನ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ
ನಾವೊಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡುತ್ತದು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಈಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕೊರೋನಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬೇಕಾ ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಜನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಆಚೆನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೂ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಸು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವರು ತಿಳಿದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ತಿಳಿದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಬಲ ಭಯಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಬಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಸೋಕಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಬರೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಶಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರುದ್ರಭೂಮಿಗಳಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಕಲ್ಪಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಬ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಕಲ್ಪಳ್ಳಿ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಕಿಟ್ಗಳು ಏನು ನಮಗೇನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಆವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ನಿಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಔಷಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಡಸಿಸಿ ಆ ಕಿಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಕಿಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ರುದ್ರಭೂಮಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರಗಳು ಹತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರಗಳಿಗೂ ಐದೈದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಿಟ್ನ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಜನ್ರೇಷನ್ ತಲವ ತಲೆಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತಲೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನೌಕರ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಏನು ಅವ್ರಿಗೂ ಗುರುತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ರ